Hi, I'm with Andrew Tate. Welcome in the GP uh, ACHE Series. What are you feeling about the ACHE Series? Uh, I've been welcomed with open arms. I'm having a good time, learning a lot, and just trying to get my feet wet, get used to everything. In the past, in the last couple of weeks, you've been testing a, a Unlimited. What is the difference, the main difference between a, a Unlimited and a Grand Prix? Uh, the Grand Prix for the size of the boat has a little more power. Uh, it'll get up and get going a lot faster. But the Unlimited is definitely going to be quicker at the end of the straightaways. It just takes a little longer to get rolling. And what are your goals this season for the AC, for the circuit? Well, being a rookie, it's going to be a learning experience. So each time we get in the boat, and every heat, we got to learn something new. We got to get better every time. Every time we get the boat wet, and I want to become better every time I get in. By the end of the year, there shouldn't be any reason we can't be a player on Sundays in the finals. And on your background, tell us about where you come from and what you've driven before. <laughs> uh, well, I guess that's kind of the knock. I, I grew up in uh, outboards. I've raced those since I was 11, so this will be my 15th year racing outboards. And after that, I kind of graduated to the inboards. I raced 2.5 liter modifieds for the English family. Um, I've been doing that for five or six years now, so we've had a lot of fun together and we continue to learn and grow together, so it's been good. Driving, talking about the English family, uh, what it's like to be around them? Well, it's great. I mean, Randy's dad, who uh, Randy is the owner of the boat right now, Randy's father, George, is kind of a legend, but he actually raced against my grandfather years and years and years ago. So. Uh, Randy's about my father's age, and they grew up together, and now I find myself here with them, with them again. So it's a close-knit group and it's one big family. Thank you, and good luck for the season. Hey, thank you very much. Qualification à quatre embarcations. On verra Andrew Tate, la recrue dans le Fat Chance 2, l'ancien groupe ABS, mais surveillé dans les corridors intérieurs. Marty Wolf et Tom Pacradoni qui ont offert des excellentes performances jusqu'à présent ici à Lonso. Alors on s'approche du départ et Mike Monahan, le vétéran dans le cordon numéro 3 qui semble avoir la priorité, mais qui sortira premier du virage numéro 1? On est à 4 de large. Et on va Wolf coincer alors que Pacradoni en pleine accélération, lui qui file dans le Rolling Thunder. Bon premier. Rolling Thunder et à l'extérieur Andrew Tate. Et on le voit virevolter, là, il s'est soulevé dans les airs. Dans le Fat Chance 2, la recrue dans le corridor numéro 4 qui ne lâche pas prise, mais Pacradoni dans son corridor intérieur qui lui file toujours bon premier en avant. Rolling Thunder, deuxième saison de cette nouvelle embarcation. Andrew Tate, la fond de train, on le voit se soulever dangereusement à la sortie du virage. Et lui qui va à fond Montléon. Pilote recru, on sait, c'est le fils de Mark Tate. Et Pacradoni, le vétéran qui ne s'en laisse pas imposer, toujours bon premier dans le Rolling Thunder. Mais à ses trousses, Andrew Tate, alors que Monahan est à la traîne. Bon troisième. Et Pacradoni qui devra surveiller là. Le 101 qui est excessivement rapide. On a vu euh, une embarcation surprenante avec un pilote recru en classe Grand Prix. Pacrodoni qui sécurise sa première position du corridor intérieur. Mais regardez la puissante accélération là, du 101 à l'extérieur qui le talonne, qui reste dans son arrière-train. Alors qu'on a ici un euh, drapeau jaune. Et Tate qui s'approche de Pacrodoni. On aura un duel pour le dernier tour ici, Alonso. Tête à l'extérieur, Pacradoni à l'intérieur. Alors qu'on amorce le virage numéro 1. Pacradoni qui profite de sa position intérieure. Mais Tête qui ne lâche pas prise. Et là, on voit les pontons de Tête qui sont devant. Tête qui est bon premier, Pacradoni. Qui lui tente de remporter une autre victoire ici, Alonso. Tête à l'extérieur, Pacradoni à l'intérieur. On surveillera... Les drapeaux à demi sont ici. Et le vainqueur, ce sera Andrew Tate. Quelle accélération! Dans le GP101, le Fat Chance 2. Et Monan qui lui est derrière et qui complétera en troisième position avec l'abandon 
de Marty Wolf dans le Renegade. Alors, toute une performance de Andrew Tate ici à Alonso. Première victoire sur le circuit achat. Alors, lui, c'est un pilote qui est toujours sur restriction, mais qui sera à surveiller tout au long de la saison. Là. Un jeune loup qui pourrait brouiller les cartes.